ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് ചേച്ചി എന്താണ് പൂക്കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പൂക്കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലികപ്പൂവ് അഥവാ ബന്തി പൂവിൻ്റെ കൃഷി പോർട്ടീസുകാരാണ് ഈ ചെടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്നായിട്ടിത് വളരുന്നുണ്ട് വിവാഹങ്ങൾക്കും മണ്ട ഒരുക്കാനും പൂമാല കോർക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധുപൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർഷകരുടെ ബന്ധു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും മണ്ണിലെ നിമാവിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ കീടങ്ങളെയൊക്കെ കീടങ്ങളുടെ ശല്യം അകറ്റാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു ചെടിയാണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടൊരു വേലി കെട്ടുന്നത് മറ്റ് കൃഷിക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടുന്നത് വിളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കളിൽ നിന്നെടുത്ത തൈലം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ഒക്കെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് ബന്ധി തന്നെ നമുക്കറിയാം പല ഇനത്തിലുണ്ട് ചിലതിന് ഉയരം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂക്കുന്നവയുണ്ട് പൂക്കളുടെ ഇതളുകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ നിറത്തിലും ആ രൂപത്തിലും ഒക്കെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ചെടികളുണ്ട് ചില ബന്ധി നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് പൂക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് പൂക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൻ്റെ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നും പക്ഷെ ഇനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് കാരണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ബന്ധി വളർത്താമെങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ് പൂക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അനുയോജ്യ അതായത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് നിർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം കൊമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടും അതുപോലെ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചും കൃഷിയാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് വാണിജ്യപരമായ കൃഷിക്ക് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് കിളച്ചൊരിക്കിയ മണ്ണിൽ ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് തടമെടുത്തതിൽ വിത്ത് നടാം പിന്നെ മണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായ വളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നാഴ്ച പ്രായമായ ചെടിയാണ് പറിച്ചു നടാനായിട്ട് അനുയോജ്യം അതായത് മൂന്നാല് ഇല വന്ന ചെടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ചെടി വേണം നമ്മൾ പറിച്ച് നടാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കമ്പ് മുറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹോർമോൺ ലൈനിൽ മുക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് നടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വളർന്നു വരും ഈ ഒരു ബന്ധി ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തലകീഴായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ വളമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചാണ പൊടി ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണ പച്ച ചാണകം കലക്കി അതിൻ്റെ തെളി ഒഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അകലത്തിൽ വേണം നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം ചെടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം സ്ഥലം വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെടി നടാൻ ഇത് മാത്രമല്ല എന്തിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബന്ധി നല്ല കുറ്റി ചെടിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതായത് നട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അഗ്രഭാഗം ഒന്ന് നുള്ളിക്കളയുന്നത് നല്ല കുറ്റി ചെടിയായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇത് പൂക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാനും സഹായിക്കും കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെനപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൂക്കളും കിട്ടും ചെടി നട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം മാസത്തിൽ പൂക്കൾ പറിച്ചു തുടങ്ങാം രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം പിന്നീട് നമുക്ക് പൂക്കൾ പറിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പൂക്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വേണം പൂക്കൾ പറിക്കാനായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സാധാരണയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൂക്കൾ പറിക്കുന്നതാണ് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പൂക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനത്തിലെ വ്യത്യാസമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഇനി ബന്ധു നടുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി 
मतलब वीडियो वीडियो का नीसम आशंसू नंदी नमस्कार